Boa noite, pessoal. Tudo bem? Na live de hoje a gente vai falar sobre um off-flavor que ele é gerado na fervura, chamado de DMS. Desculpa um pouquinho pelo atraso aí, eu atrasei uns 15 minutos para começar, é, que eu estava preparando a câmera. Pela primeira vez a gente está é, transmitindo não só no... No, no Instagram, mas estamos no, no YouTube, tam, no, no Facebook também. É, bom, na live de hoje a gente vai falar sobre um off-flavor chamado DMS. O que, que é o DMS? O DMS ele é um aroma que é, ele dá um, um aroma de milho vegetal cozido. Parece que quando você abre uma lata de milho, não sei se vocês já tiveram a impressão, de que na hora que você está cozinhando e abre uma lata de milho, é aquele aroma fresco do milho, do vegetal cozido. Então o DMS, ele é então é, esse aroma de vegetal cozido que, que vem do malte. Né? Vamos explicar qual que é a origem do DMS, como prevenir o DMS, é, e como fazer um, uma degustação de, de DMS na sua casa, na hora, na hora que você estiver fazendo a cerveja, por exemplo. Né? É, o DMS, ele provém do malte. O malte, originalmente, ele vai ter uma quantidade de DMS, mas ele não vai ter tanto DMS assim. Ele vai ter mais, é o precursor do DMS. O precursor do DMS, ele é o sulfor-metil-metionina. Sulfor-metil-metionina é um composto de enxofre, né? portanto ele é volátil. É, o SMM, sulfor-metil-metionina, também chamado de DMS, ele é o composto que dá o aroma... Uh, um composto que não tem aroma, o precursor do DMS não tem aroma. O precursor do DMS ele tem uma, ele é uma cadeia um pouco maior do que o próprio DMS. Então o malte ele tem uma grande quantidade de precursor do DMS. Então a gente tem é uma grande quantidade de precursor do DMS no nosso malte. Na hora que a gente joga esse malte para fazer a, a nossa mostura, a gente extrai DMS e a gente extrai a, o próprio precursor do DMS. O DMS mesmo, ele é muito volátil. Ele é muito volátil. É, e ele está em pequena quantidade no malte. O que a gente tem que entender que é o precursor do DMS que tem maior quantidade. Na hora que a gente vai para a fervura, a gente começa a ferver a nossa cerveja, o nosso mosto, é que o precursor do DMS ele se quebra em DMS e um outro composto chamado de homocernina. A homocernina não tem aroma e não vai interferir em nada na nossa cerveja. É, mas o DMS sim, o DMS ele vai dar o aroma de milho na cerveja. Então durante a fervura que é gerado o DMS, é quebrado o precursor do DMS em homocernina e o próprio DMS. E aí não é a temperatura que evapora o DMS, a temperatura forma o DMS, o que evapora o DMS é a turbulência que a gente tem do, durante a fervura. É a turbulência da fervura que vai evaporar o DMS. Essa turbulência, por que que evapora? Porque é um composto de enxofre. É um composto de enxofre que pela turbulência da fervura, pela agitação do mosto ali durante a fervura, como é um composto volátil, ele vai acabar indo embora. Ele vai ser volatilizado. E com isso, então, a gente consegue eliminar o DMS da nossa cerveja. Então, como que a gente tem que é, tomar cuidado para não ter o DMS na nossa cerveja? A primeira coisa é, 
tenha uma fervura vigorosa. Tenha uma fervura vigorosa. Uma fervura vigorosa vai ajudar com que o DMS seja volatilizado. Porque ser gerado, ele sempre vai ser gerado. Só que ele vai ser volatilizado se eu tiver uma fervura vigorosa. Mas o quão vigorosa que eu tenho que ter essa fervura? Não precisa ser aquela fervura muito vigorosa em que você vê aquele turbilhão e quase saindo cerveja para fora da panela. Não, não é muito bem isso, né? A gente precisa ter um montinho, se tiver aquele montinho sendo formado, né, com uma, uma certa intensidade, é, já está volatilizando o DMS. Então, ter essa agitação da fervura. Se eu tiver aquela, aquela fervura onde que eu não tenho agitação nenhuma, é, aquela fervura bem flat, eu não tenho a volatilização do DMS. Então, volatilizar o DMS é importante. O primeiro ponto, então, é a fervura. O segundo ponto é, depois que eu desliguei a fervura, eu tenho temperatura, né? Essa temperatura, ela vai quebrar o precursor do DMS em homocernina e DMS, vai continuar quebrando, só que eu não tenho mais agitação da fervura para volatilizar ele. Então, após um tempo, eu posso é, ter DMS na, na cerveja. Qual que é esse tempo? Já se fizeram alguns estudos é, e aí... O gráfico que eu lembro de cabeça é um do, do Papa da Cerveja Mundial, que é o Wolfgang Kunze. O Kunze, ele mostra um gráfico em que se a gente demorar uma hora e quinze depois que desligamos a fervura, é, esse DMS, ele, vai, não, é, ele vai, vai ser gerado uma quantidade de DMS que vai ficar evidente na cerveja. Depois que eu, na hora que eu estou resfriando, eu estou aerando o meu mosto, eu estou de uma certa forma fazendo uma certa turbulência na, no meu mosto, né? E essa pequena turbulência vai evaporar um pouco de DMS. É por isso que eu preciso de um longo tempo com esse mosto parado e é uma hora e quinze com o mosto parado, né? Depois de desligar a fervura, que o DMS passa a ficar muito evidente. Então, só após, só após esse longo tempo que eu vou ter esse DMS na minha cerveja. Né? É, então, como evitar ter uma fervura intensa? Segundo ponto, além da fervura intensa, é, é a gente conseguir resfriar o mosto o mais rápido possível. Resfriar o mosto rápido ele vai ajudar eu a eliminar é, essa chance de ter DMS. Eu não ter mais DMS. Não deixar que, com que o DMS ele se forme numa quantidade grande que não vai ser eliminado depois. Então, essas duas coisas. Tem gente que faz uma técnica chamada de no-chill. No-chill é não resfriar a cerveja. Então você pega o mosto quente, deixa dentro do teu balde e aí depois deixa na geladeira até resfriar sozinho. Com o no-chill você vai ter o DMS na cerveja. Né? É, então o no-chill é uma forma que você vai assentar o DMS. Aí tem muita gente que é a favor do no-chill e fala assim, ah, mas... É, eu faço cervejas excelentes e não tem DMS, eu faço no chill. Tudo bem, é, você pode fazer cerveja intensa como uma IPA, uma cerveja bem maltada é, e ter um pouco de DMS e aquilo não ficar evidente para você. É, então depende da cerveja, o DMS não vai ficar evidente. Numa lager pode ser que fique mais evidente. É, em uma cerveja mais neutra, uma cerveja mais limpa, pode ser que o DMS fique mais evidente. Mas, não é tão fácil assim. É, é importante a gente saber que é, esse DMS ele é gerado, né? ele é uma flavor, 
off flavor, né? um sabor indesejado que a gente tem é, e que ele é gerado de uma forma é, natural, porque a gente tem a fervura do mosto. O né? é, que mais que eu posso falar? É, quer fazer um teste de, de DMS, saber como é que é o aroma do DMS? Não precisa fazer um curso de off flavor para isso. Vai lá, começa a sua fervura sem jogar lúpulo nenhum sem jogar lúpulo nenhum, então vai lá, começa a ferver teu mosto, não joga lúpulo nenhum, na hora que ele começou a ferver, nos primeiros 10, 15 minutos de fervura, ferve 10 minutos sem lúpulo nenhum e fica cheirando ali a, a panela, o que está saindo da panela. É onde que mais é volatilizado o DMS, é no começo da fervura. É no começo da fervura. Então, se você quer saber o que é o DMS, quer fazer um teste, um, off, um teste de off-flavor, uma aula de off-flavor, para identificar o que é o DMS, começa a ferver a tua cerveja sem jogar lúpulo nenhum. Daí, aquele aroma vai ficar muito evidente nos 10 primeiros minutos de fervura sem lúpulo nenhum. Depois você joga a tua lupulagem e começa a contar teu tempo de lupulagem normal. Mas para fazer esse teste, então, começa a fazer a fervura sem lúpulo nenhum, você vai sentir que ali é o aroma do DMS. E isso só é possível porque a maior parte do DMS ela é gerada. Gerada por quê? Porque vem do precursor do DMS. O precursor do DMS, pelo calor, ele quebra em DMS e homocernina, então eu gero o DMS na fervura. O malte tem muito pouco DMS, ele tem uma quantidade maior, é de precursor do DMS. Então eu gero o precursor do DMS rápido, a maior parte é gerada no começo da fervura. Tá? Eu gero no começo da fervura, então, nos primeiros 10, 20 minutos de fervura e a agitação da fervura evapora ele, ele rápido. Então a gente pode dizer que 70% do DMS é gerado nos ah, 20 minutos primeiros de fervura, 15, 20 minutos primeiros de fervura, tá? Mas existem testes que comprovaram que se eu continuar fervendo a minha cerveja, tem algumas técnicas belgas que fervem, fervem a cerveja por 3 horas até, em até 3 horas eu continuo gerando DMS, só que em uma quantidade bem pequena, uma quantidade realmente pequena. Tá? A quantidade maior de DMS que é gerada é no começo, no começo da fervura, tá? Então, é... aí tem algumas cervejarias, falando algum, algumas curiosidades também, né? Algumas cervejarias comerciais que usam lúpulo já isomerizado, é um lúpulo que já é solúvel em água. Então é simplesmente jogar aquele lúpulo lá que já vai dar amargor. Eu não preciso ferver por 60 minutos para isomerizar esse lúpulo para ter aroma, para ter amargor na minha cerveja. A cervejaria, então, que usa esse lúpulo já isomerizado, pode, algumas delas, podem ferver por 30, 35, 40 minutos. Algumas fervem por até 50. Então, geralmente, uma cervejaria comercial, uma cervejaria de grande porte, não ferve por uma hora. Né? Eu estou falando de cervejarias nacionais, brasileiras mesmo, tá? é, e cervejarias é, que têm o foco em fazer um produto é, com uma qualidade um pouco inferior. Tá? É, e aí essas cervejarias podem ferver por um tempo menor. Então pode perfeitamente ferver, aí uma, fazer uma fervura de 30 a 35 minutos usando um lúpulo já isomerizado, né, que o DMS, o risco do DMS, ele é praticamente nulo se eu conseguir resfriar minha cerveja rápido, tá? Então o grande risco do DMS é no começo da fervura, tá? Falando aí da... essa cervejaria então que ferve por 30, 35 minutos, evapora quanto mais ou menos do DMS? Eu evaporo aí... Uh, quase 90, um pouco mais de 90% de todo o DMS que é gerado. O resto não vai ser nem gerado, tá? A evaporação é muito rápida, porque primeiro o DMS ele é gerado, 
você quebra o precursor do DMS em DMS mais homocernina. Daí que o DMS foi gerado, você evapora esse DMS. O que demora é a formação do precursor do DMS em DMS mesmo, tá? A evaporação ela é muito rápida. Ela é tão rápida que eu vou exemplificar para exemplificar vocês aqui. Quando eu dou os cursos de off-flavor, a gente faz ali o off-flavor do DMS, né? É, a gente passa para os alunos e fala assim, coloca a mão em cima do copo, é, dá uma rodadinha com a mão em cima e depois levanta a mão para cheirar, porque ele é muito volátil. Você dá um primeiro gole e você sente o DMS. No segundo gole, o DMS no copo já está muito fraco. No terceiro gole que você dá no mesmo copo, o DMS ele praticamente foi todo embora. Ele vai ter uma quantidade muito pequena. Esse copo parado aí, por uns 10, 15 minutos, o DMS vai praticamente todo embora. Então, o DMS é muito volátil. Ele é realmente muito volátil. Se você é uma cervejaria... É, cas... Se você é uma micro cervejaria então, e você teve DMS, como é que eu corrijo então o DMS? Você é uma cervejaria, seja ela micro cervejaria ou grande cervejaria, qualquer uma das duas podem fazer isso. Borbulhar CO2 por baixo do tanque. Então você fez sua cerveja, teve DMS, como é que eu corrijo isso? Como é que eu elimino? Borbulho CO2 por baixo do tanque. Na hora que eu borbulho o CO2 por baixo do tanque, eu vou lavando a cerveja, vou criando uma turbulência ali e eu consigo tirar o DMS da cerveja. Não só o DMS, mas o enxofre também. Se for o enxofre na presença de H2S, que é o ovo podre, que é o mais comum na cerveja. O H2S é extremamente volátil, é muito mais volátil do que o próprio DMS, tá? É, os dois você consegue tirar muito rápido na cerveja. Ah, mas eu sou um caseiro, como é que eu faço? Se você tiver CO2, maravilha. Coloca CO2 dentro da tua cerveja, tá? Dentro do teu balde. Ah, mas eu não tenho CO2, eu tenho uma pedrinha difusora. O que, que acontece se você colocar tua pedra difusora dentro do balde? Você vai aerar o teu mosto. Num momento que a cerveja já vai estar tá fermentada. Você só vai conseguir perceber bem esse DMS depois da cerveja fermentada. Né? Na hora que ela está na parada de acetil ou na hora que ela está na maturação a frio. Tá? Na hora que a cerveja... É... Na hora que virou a cerveja, né? de fato. É... Na hora que está no meio da fermentação, tem, muito... tem muita substância sendo gerada ali que você não vai sentir enxofre e não vai sentir o DMS de uma forma muito clara, tá? Então o momento de fazer, de perceber esses dois off flavors que é o enxofre e o DMS e fazer uma possível correção aí é na parada de diacetil, que é no finalzinho da fermentação, depois que a levedura atenuou, ou na maturação a frio. Daí você pode borbulhar CO2, seja dentro do teu balde, se você é um caseiro, Seja dentro de um fermentador, se você é uma micro cervejaria, tá? É, hoje a gente tá aqui, eu tô olhando para duas câmeras, tá? Essa daqui primeiro é o Instagram e essa daqui é o Facebook. Eu tô com as duas câmeras aqui abertas. É, vamos lá, galera, vamos abrir para perguntas então. O que vocês quiserem saber sobre fervura, sobre a flavor, sobre DMS, qualquer coisa. Vamos lá. Temos mais cinco minutos aí de live. David Adriano, salve meu amigo, como é que tá aí Porto Alegre? Fazendo IPA da boa. Anderson, boa noite Anderson. Rochelle, como é que tá? Quem tiver dúvida, vamos lá. Então, aberta a dúvida. Quem quiser conhecer, fazendo um pouquinho mais do Jabá da Brawl Academy, a gente tem turmas de tecnologia cervejeira pelo Brasil inteiro. É, a gente vai começar uma turma de tecnologia cervejeira online. Vai, ser, vai acontecer em Florianópolis e a gente vai transmitir para o Brasil inteiro. 
É um curso de 110 horas, são sete finais de semana. É o curso mais completo que a gente tem da Brawl Academy, onde que a gente abrange todos esses assuntos, como o DMS, de uma maneira bem mais, é, bem mais aprofundada. E esse curso de tecnologia cervejeira, você pode assistir só um módulo. Se você quiser ver só lúpulo, você pode ver só lúpulo. Você eu que vou dar aula de lúpulo. É, você pode ver só levedura, só fermentação. É, você pode ver só elaboração de receitas, cálculos. Enfim, todos os módulos. A gente tem muitos módulos. Você pode assistir cada um individualmente. E se vocês quiserem assistir depois, fica gravado para assistir depois. Perguntas aqui. Qual o tema da live de hoje? Hoje é DMS. Como evitar o off-flavor de enxofre nas lagers? Quem perguntou foi a Maekawa. É, o off-flavor do, do enxofre, toda levedura produz enxofre. Toda levedura produz enxofre. A gente só tem que deixar que ele vá embora. Toda levedura produz de acetil e acetaldeído. A gente tem que deixar que a levedura quebre essas duas moléculas. Tá? Dá um tempo para elas quebrarem. Né? O DMS, toda fervura gera DMS. A gente só precisa deixar com que ele evapore. Então, especificamente do enxofre, o enxofre ele é evaporado durante a fermentação. Você tem que prolongar a fermentação para que o enxofre vá embora. Pergunta de Sérgio. O que fazer para ter um amargor menos agressivo, mais redondo? Grande Sérgio, tudo bem? É, Sérgio, ah, você tem que escolher uma boa variedade de lúpulo. Por quê? Existem variedades que têm o amargor agressivo a gente chama de qualidade do amargor. Existem variedades que têm uma qualidade de amargor baixa. Isto quer dizer harsh, ou amargor áspero, ou amargor agressivo. Né? Então, é um erro a gente falar que lúpulo para amargor é qualquer um. Não, não é qualquer um. Né? Se você trocar o lúpulo de amargor, você muda o sabor da tua cerveja e muda muito. Então, o lúpulo de amargor, ele importa, importa muito. É, quais variedades são as boas? As variedades novas de IPA. É, para isso, a gente tem que fazer um teste sensorial para realmente saber. Citra, Mosaic, Amarillo, Cinco, Azaka, é, Equinox, Chinook, Warrior foi um, foi um lúpulo criado com a finalidade de amargor e tem um amargor extremamente baixo. É, tem uma corrumulona extremamente baixa, corrumulona da Harsh, né? É, tem por volta de 15%, 18% de corrumulona, sendo que o limite da corrumulona é 28%. O Columbus, que a gente tanto ama, fica entre 30% e 32%. Né? Então, é a variedade do lúpulo. Eu falei sobre corrumulona em uma live. Quem está vendo as lives, se perdeu o começo ou quer quer rever, entra no canal da Brawl Academy no YouTube, é, que tem lá todas as lives que ficam gravadas. A de hoje vai estar disponível amanhã, tá? É, especificamente para o Sérgio. Tem uma falando de corrumulona lá. E tem uma falando de técnicas de lupulagem que a gente fala de amargor agressivo ou não. Né? Se quiser rever, entra no, no YouTube lá nosso. Vamos ver que tem mais pergunta aqui. Teodoro Vitor, para Lager em geral, recomenda fervura de 90 minutos ou não? Excelente pergunta, cara. É, é o seguinte, por que, que se ferve uma, uma Lager por um tempo maior? É para ter zero risco de ter DMS mesmo. É para ter zero risco de ter DMS. Não só isso, você fervendo por 90 minutos, você dá uma cor maior um dourado mais intenso, você aumenta a, a intensidade da cor da cerveja. É, esse é um motivo para lager você ferver por 90 minutos. Outro motivo muito importante para você ferver uma lager por 90 minutos é 
durante a fervura você coagula substâncias. Que substâncias que você coagula? Você coagula proteína com polifenol, com ácido graxo, com alfa-ácido, com beta-ácido. O que, que dá turbidez na cerveja? Proteína e polifenol. Se eu coagulo proteína e polifenol, eu vou reduzir a turbidez da cerveja. Então, na Lager, talvez o maior motivo de se ferver por um longo tempo é você é, reduzir a turbidez da cerveja. Quem já assistiu as minhas aulas de lúpulo aí sabe que eu, que eu falo também muito do amargor. O amargor de 60, o amargor ele performa dessa forma. Ele começa é, a extração do amargor, né, do, a isomerização do alfácio. Ela começa intensa no começo da fervura, chega em 60 minutos, ela quase estabiliza e aí tem uma pequena diferença de 60 para 90. É, 5% a mais de amargor você ganha. 5,2% para ser mais exato, de amargor você aumenta se você ferver de 60 para 90 minutos. Só pelo amargor não vale tanto a pena, mas é uma vantagem a mais, tá? Então você dá mais amargor na tua cerveja fervendo por 90 minutos também, você aumenta a cor, você reduz a turbidez e você reduz o DMS. Para uma lager então pode ser que seja interessante, tá? Eu não recomendo que todo mundo ferva por 90 minutos não, tá? É 30 minutos a mais. Eu, pessoalmente, eu não fervo por 90 minutos. Mas tem algumas vantagens, tá? É 30 minutos a mais também, você tem que ficar ali, aumenta o tempo e tal. Enfim, fiquem à vontade para decidir. Pessoal do Facebook, mais alguma pergunta? Vamos ver aqui no Instagram, que acho que tem. Ô, Nath, como é que tá? Como é que tá o pessoal em Ribeirão? Tem alguma técnica para resfriamento em home brew que não gaste tanta água? Caramba! Gelo, talvez? Sabia que a primeira cerveja eu resfriei com gelo? Pois é. Mas é necessário um saco e meio, quase dois sacos de gelo para você conseguir resfriar, a... para conseguir resfriar uns 20 litros. Como fazer isso? Como fazer isso? Passar água gelada, é, você faz um balde com gelo, faz um balde com gelo e água, e essa água ela sai gelada, sai a zero grau daí, né? É, para dentro do, do, do teu mosto, para dentro do teu mosto, né? Através de, um, de uma serpentina, e aí ela volta para o mesmo balde. Outra forma seria passar por uma chopeira, passar o um mosto pela uma chopeira é, onde que tenha gelo né? e aí caia no fermentador. Eu comecei fazendo cerveja dessa forma, tá? Mosto por uma chopeira com gelo caindo dentro do fermentador. Com isso você economiza água, de fato, porém, olha o quanto que você vai gastar de gelo. Para resfriar 20 litros vai ser um saco e meio. De gelo é bastante, né? Professor Matheus, o DMS chega até a maturação? Como eu tiro lá? Chega sim, cara. Chega até a maturação, sim. Chega até a maturação. É, na verdade, é depois da cerveja fermentada, que aí ela fica mais limpa, que é daí você consegue sentir bem. Enxofre de acetil, acetaldeído... E até o DMS, tá? Como é que você vai tirar? Eu falei um, um pouquinho atrás, é, mas é, eu falo de novo. É, você pode fazer uma lavagem de CO2 na tua cerveja. Borbulhar CO2, não é borbulhar oxigênio, tá? Não vai colocar uma bombinha de aquário né? e vai borbulhar ar, oxigênio, dentro da tua cerveja. Você tem que borbulhar CO2, tá? Brioto, como é que tá, meu querido? Beleza? Matheus, mas quando se usa M54, não são necessários os mesmos cuidados das demais lagers? Cara, me refresca a memória. Cara, qual que é a levedura M54? É mangrove, né? 
me refresca a memória. É... E, e me fala um pouquinho mais de que cuidados, o que, que você está pretendendo tirar da cerveja. Né? Você está falando de enxofre, você está falando de, de DMS. Nath. E aí, todo mundo ótimo? Essas nós fizemos em gelo, mas dá um trampo, dá um trampo mesmo. Dá um trampo mesmo. Realmente dá um trabalho. E gastar água, tenta gastar essa água, né? E a água do teu chiller você armazenar numa bombona para você usar para lavar coisa depois, né? Tem gente que usa até para lavar roupa, enche a máquina de lavar roupa com com a água do resfriamento, sei lá, armazena de alguma forma. É difícil, é complicado mesmo. Galera do Facebook, alguma pergunta? Pessoal aqui do Instagram. Nenhuma? Podemos encerrar por hoje? Podemos encerrar? Nenhuma pergunta mais? Pois é, Nath, dá dó gastar tudo isso mesmo, concordo. Décio, é que como ela fermenta na mesma temperatura de uma ale... Ai, Décio, eu não, não entendi tua pergunta. Eu não entendi tua pergunta, cara. Que levedura é M54? Eu não lembro o decor, cara. E o que, que você está tentando tirar da cerveja? Enxofre de acetil. Tiago, uso contrafluxo dentro de um balde com gelo e água. E a água vai para a piscina. Maravilha, cara. Reutiliza então. Né? Manda essa água para a piscina, não joga fora não. Ou pega o teu balde fermentador, tem gente que lacra ele e pula dentro da piscina com ele. É difícil fazer isso, né? Eu tô brincando. Nath, eu não conheço nada elétrico. A única coisa elétrica que eu conheço é a chopeira elétrica, que custa no mínimo uns 4 mil reais. É muito, é muito dinheiro, né? Você sabia, curiosidade, que o caseiro ele gasta de 15 a 20 litros de água para cada litro de cerveja que ele faz? Cervejaria gasta de 3 a 4 litros. Uma micro de 8 a 12 litros. É muita água, né? É muita água. Ô, Nath, vai ter o Tecnologia em Ribeirão Preto, já está confirmado. Vai começar agora em setembro. Chegando por aí, vamos tomar uma cervejinha. Beer Murra. Sobre a levedura que vai que, se eu tenho alguma observação. Cara, eu não usei a levedura que vai que ainda. Ela fermenta muito rápido, muito bem. E... Eu quero utilizar ela ainda a temperatura ambiente. Eu quero esperar fazer um pouquinho de calor em São Paulo, que essa terra está gelada demais. Quero esperar fazer um pouco de calor. Eu quero fazer essa levedura fermentar 30 graus. E aí eu quero fazer um vídeo falando dela, com certeza. Observação que eu tenho, eu sei que é uma levedura que não produz fenólico em alta temperatura, mas produz éster. Ela dá um leve frutado, algo parecido com maçã verde pera, melão, alguma coisa nesse sentido. Não é uma levedura 100% neutra que vai que não, tá? O Décio, eu continuo não entendendo sua pergunta. Você comentou que ela precisa dos mesmos cuidados de outras lagers. O que? O maio? O maio precisa de cuidado também. Só que como o maio fermenta numa temperatura mais alta evapora muito mais rápido o enxofre né? e quebra muito mais rápido o DMS de acetil. Pô, Nath, fazendo sommelier no Senac, a gente acabou uma turma de sommelier em Ribeirão. Perdeu de fazer com a gente. Que pena, fica para a próxima. Tiago, fui na Baker em BH e eles falaram em 9 litros de água para cada litro de cerveja. Esses 9 litros talvez seja para micro cervejaria. Para um, um caseiro fazendo resfriamento de contrafluxo, chile de imersão, onde que você joga a água mesmo para o ralo. 
é por volta de acima de 15 litros, tá? 15, 18, 20 litros. Depende de cada processo, né, cara? Depende de cada processo. Barretos faz 34 graus. Na cidade que eu nasci, chamada Monte Aprazível, perto de São José do Rio Preto, também faz fácil esses 34, viu, cara? Só que eu não moro mais lá, eu moro em São Paulo, terrinha fria, cara. Pô, Nath, que pena, que pena. Vamos tentar abrir o sommelier em Ribeirão na, no ano que vem. Décio Brioto, meu amigo, mas isso depende da cepa de Kivaik. Exatamente, Décio. Kivaik é um grupo de cepas, não é uma cepa específica. Cada cepa tem uma característica, cara. Eu não sou o melhor especialista de Kivaik, não, tá? Eu quero conhecer um pouquinho mais esse assunto. E a Hot Red também promete, cara. Todo mundo só fala de Kivaik e ninguém fala de Hot Red. Eu ouvi gente falar até que a Hot Red é melhor do que a Kivaik. Então, galera, vamos lá. Vamos, vamos consumir Hot Red também, vai. Bom, galera, vamos terminar por aqui. Um abraço a todos vocês. Quem perdeu o vídeo, ele fica disponível sempre no nosso canal do YouTube. Vejam lá. Toda segunda-feira a gente está por aqui, tá? Toda segunda-feira às 8 horas. Não pontualmente às 8 horas. Às vezes é 8 e 10, que nem foi hoje, né? Mas a gente sempre está por aqui. É, quem quiser conhecer mais os nossos cursos, entra no site da Bro Academy. A gente está com o curso de tecnologia cervejeira online que vai ser transmitido para o Brasil inteiro, vai ser gravado para vocês assistirem depois, quando vocês quiserem. Grande Negão, Fabrício, como é que tá meu primo? Caralho, legal ver você, cara. Vamos aprender a fazer cerveja aí. É, boa, galera. Até mais. Até semana que vem.